നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈഡോ കോമി ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സാധാരണ പതിവ് വിട്ട് ആഴമുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഇടവേളയായി വളരെ ലളിതമായ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുമായി ചേർന്നാണ് ഒരു തരം പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ദൈവം തുടരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം ദൈവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരുടെയും അനുവാദമോ സഹായമോ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യരുമായി പങ്കുചേർന്ന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന രീതിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റേത് ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ രീതിയല്ല കാരണം ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കണം എവിടെ എപ്പോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്കും തമ്മിൽ ഭൂമിയും ആകാശവും തമ്മിലുള്ള ദൂര വ്യത്യാസം പോലെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ദൈവം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് പലപ്പോഴും ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയോ ചിന്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ബാക്കി ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോ മാർഗമോ ആയിരിക്കില്ല ദൈവം മനുഷ്യരുമായി പങ്കുചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ കാലത്തും ശൈലിയിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇവിടെ ദൈവം കാര്യങ്ങളെയും രീതികളെയും തീരുമാനിക്കുന്നു മനുഷ്യനത് ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇത് മുമ്പും പിമ്പും ആയുള്ള നടത്തമല്ല ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള നടത്തമാണ് ഇത് പാതി പാതിയായി വീതം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യന് സ്വതവേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളല്ല എന്നതാണ് സത്യം അതായത് മനുഷ്യനൊരു നിഷ്പക്ഷ ശക്തി അഥവാ ന്യൂട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തേക്ക് ചേർന്നെങ്കിലേ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കൂ ബാഹ്യമായ ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് ജീവനും ശക്തിയും ആവശ്യമാണ് ജീവൻ അവന് ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചപ്പോൾ ശക്തിക്കായി ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി അഥവാ ഫ്രീ വിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുത്ത മണ്ണ് ദൈവം തിരികെ സ്ഥാപിച്ചില്ല എന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ ഒരു ശൂന്യത നിലവിൽ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണണം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുവാനുള്ള ഇടം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് മനുഷ്യനെ നിഷ്പക്ഷ ശക്തി ആക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് ശക്തികളാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവവും രണ്ടാമത്തേത് പിശാജും മൂന്നാമതൊരു ശക്തിയില്ല ദൈവം സകല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായതിനാൽ സൃഷ്ടാവെന്ന രീതിയിൽ സകലത്തിൻ്റെയും മേൽ അധികാരമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സൃഷ്ടാവ് ഉടമസ്ഥനും അധികാരിയും വിധികർത്താവുമാണ് എന്നാൽ ആദമിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത പിശാജിനും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട് അവരും ലോക ക്രമീകരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട് നിഷ്പക്ഷ ശക്തിയായ മനുഷ്യന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയോട് ചേർന്ന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയൂ പാപത്തിന് മുമ്പേ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പാപത്തോടെ മനുഷ്യന് ഈ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടായി ഓർക്കുക മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയോ ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭാരമുള്ളതായി മാറി പലപ്പോഴും തെറ്റായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ദൈവവുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം വേറെ ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാം ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ദൈവം ഭൗതിക നന്മകൾ നൽകുകയില്ല എന്ന്
എന്നാൽ മനുഷ്യരുമായി ചേർന്ന് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മനുഷ്യരുമായി ചേർന്ന് പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാൽ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരേ ദിശയിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരുപോലെ ചേർന്ന് നടക്കുന്നതാണ് പങ്കാളിത്തം ഇത് രണ്ടുപേർ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുന്നതായി സാമ്യപ്പെടുത്താം ദൈവവും നമ്മളും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും സ്വതന്ത്രമാണ് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ രണ്ടു കൂട്ടരും തീരുമാനിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യനെ കൂട്ടുകെട്ട് വിട്ട് പോകുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയതിന് ശേഷം വഴിയിൽ കൈവിടുകയില്ല ദൈവം ഉവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവ എന്നായിരിക്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് അതാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള നമ്മളുടെ ഉറപ്പ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പങ്കാളികളായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിൽ നിന്നും ദൈവം പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് വിട്ടേച്ചു പോവുകയില്ല ഇത്തരം സംരംഭത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ജീവിത യാത്രകൾ മാത്രമല്ല നിത്യജീവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ വിട്ടുപോകുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്നതോ കാണപ്പെടാത്തതോ ആയ യാതൊരു കെട്ടുകളും നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യൻ ഒരു നിഷ്പക്ഷ ശക്തി ആയതിനാൽ അവർ പിശാജിനോടും പങ്കുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും പിശാജും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് അതാൽ പിശാജും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യനും പിശാജും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനല്ല അവന് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ അകന്ന് നടക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല ഓടിപ്പോകുവാനും പ്രയാസമാണ് പിശാചിന് മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചരട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് പിടിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികൾ ഓടിപ്പോകാതിരിക്കുവാനായി പടയാളികളുടെ കൈയും കുറ്റവാളികളുടെ കൈയും ഒരു വിലങ്ങ് കൊണ്ടോ ചങ്ങല കൊണ്ടോ ബന്ധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പുരാതന കാലത്ത് ഓടിപ്പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കുറ്റവാളികളെ കാലാഗ്രഹത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുമ്പോഴും ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ കാലുകൾ തടവറയിലെ ഒരു തൂണിൽ ബന്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും ഭാരം കൂടി ഇരുമ്പ് ഗോളങ്ങൾ അവരുടെ കാലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കാം അവർ ഓടിപ്പോകുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്പ് ഗോളവും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഓടണമായിരുന്നു അതായത് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ബന്ധനം പിശാചിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി അവര് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പിശാജ് പറയുന്നെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അടിമകൾ ആയി മനുഷ്യർ മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈശാചിക ബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധനത്തെ ദൈവകൃപയാൽ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും തള്ളിപ്പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവകൃപയാൽ അല്ലാതെ ആർക്കും സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവകൃപയാൽ കണ്ണുകൾ തുറന്നല്ലാതെ ആർക്കും ഈ ബന്ധനം തിരിച്ചറിയുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ വിഷയം പൈശാചിക ബന്ധനമല്ല ദൈവവുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവുമായുള്ള മനുഷ്യരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പൈശാചിക ബന്ധനത്തെക്കുറിച്ചും സമർപ്പിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവവുമായി നമുക്കുള്ളതൊരു ബന്ധവും പിശാചുമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്നത് ബന്ധനവുമാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവിക പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ പങ്കാളികളായി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പങ്കാളിത്തം ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന ക്രമീകരണത്തിലല്ല നമ്മളും ദൈവവും ഒരുമിച്ച് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ്രശസ്ത വാക്യം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമോ അതായത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒത്താലേ ഒരുമിച്ച് നടക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് ഹാനോ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് കൂടെ നടന്നു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനും ഒരുമിച്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ ഉയർന്നവൻ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം ദൈവം ഹാനോക്കിനോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു ഹാനോക്ക് അതിനായി ആഗ്രഹിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് നടന്നു ഹാനോക്കിന്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സംവത്സരമായിരുന്നു അതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ദൈവം അവരെ ജീവനോടെ തന്ന
നമ്മൾ ഈ ദൈവകൃപയെ സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ നടക്കും ദൈവം നമ്മളെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പങ്കാളികൾ ആക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം പങ്കാളികളെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അതായത് ദൈവം പറയുന്നത് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഇടത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരെ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ അവൻ എപ്പോഴും മനുഷ്യരെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ആ മൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യഹോബയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് തൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല ദൈവം ദേവദാസന്മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഒന്ന് അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനും ഇവിടെ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ഒരു അവസരം അവന് നൽകുകയാണ് ഉദാഹരണമാണ് അബ്രഹാം ലൂത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നത് ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവദാസന്മാർ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം അറിയിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ അനുവാദം നൽകുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന അനുവാദം പോലെ അല്ല ഇത് എങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ അധികാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ അനർത്ഥം സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ദൈവം താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം ദൈവിക പ്രവൃത്തികളിൽ പങ്കാളിയാകുവാനുള്ള ക്ഷണമാണ് ദൈവം തന്റെ മഹാകൃപയാൽ ദൈവിക മുൻനിർണയ പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദൈവിക ദൗത്യം സ്വീകരിക്ക ഒരുമിച്ച് നടക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ക്ഷണം കിട്ടിയ അനേകരുടെ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരിൽ അധികവും ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മനസ്സിലാക്കി ഉടൻ തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും അതിനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു യാക്കോവ് തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയത് വഴിമധ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് കരുതിയല്ല അവൻ തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊലപാതകനായ സഹോദരൻ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വഴിമതിയെ ഒരു വിജന പ്രദേശത്ത് അവന് എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് അവിടെ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തെ കല്ലുകളിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് തലയണിയായി വെച്ചു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചും ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് സംസാരിച്ചു അവൻ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ദൈവം അവനും അവൻ്റെ സന്തതിക്കും ആവകാശമായി കൊടുക്കുമെന്നും അവൻ്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടിപോലെ ആകും അവൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും യാക്കോ മുഖാന്തരവും അവൻ്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും അവൻ പോതെടുത്തൊക്കെയും ദൈവം അവനെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്നും ദൈവം അറളി ചെയ്തു ആഗ്രഹിക്കുകയോ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യനെ ദൈവം അന്വേഷിച്ചു ചെന്ന് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അറിയിക്കുകയാണ് യാക്കോ കൂടെ തന്നെ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു ആമോസ് തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല പ്രവാചക ശിഷ്യനുമല്ല ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കുന്നവനും അത്രയേ ഞാൻ ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഹോബ എന്നെ പിടിച്ചു നീ ചെന്നു എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനോട് പ്രവചിക്ക എന്ന് യഹോബ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു ആമോസ് ഒരു വിമുഖനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ശബ്ദവുമായി ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയവൻ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാക്കോബിൻ്റെയോ ആമോസിൻ്റെയോ ജീവചരിത്രത്തിലല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോശയുടെ വിളിയാണ് മോശയുടെ ജനത്തിൻ്റെ ഏക പ്രത്യേകത അവൻ സുന്ദരനായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമോ അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂലം ആണ് അക്കാലത്ത് മോശം മാത്രമായിരിക്കില്ല സുന്ദരനായ ശിശു മിശ്രി പടയാളികളെ പ്രായ ശിശുക്കളെ നയലിനതിൽ എറിഞ്ഞ് കൊന്നിരുന്ന ആ കാലത്ത് മറ്റനേകം മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അനേകരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മിശ്രീം പടയാളികൾ തോൽപ്പിച്ചു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞപ്പോൾ മോശം എന്ന ശിശുവിനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവിക സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും അത് മോശയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല ഒരു ശിശുവിനെ ഒരു പട്ടകത്തിലാക്കി നയനതിയുടെ ഒഴുക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ്റെ മരണം നേരിൽ കാണേണ്ടി വരികയില്ലല്ലോ മോശയെ പട്ടകത്തിൽ ഭർവൻ്റെ മകൾ കണ്ടെത്തുമെന്നോ മറ്റാരെങ്കിലും കണ്ടെത്തുമെന്നോ അതുകൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല
സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ശിശുവായ മോശെ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുമില്ല ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലോ ആഗ്രഹത്താലോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫറവോൻ്റെ മകൾക്ക് മോശയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവന് മോശെ എന്ന് പേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശിശുവിന് നൈൽ നദിയിൽ നിന്നും ദാനമായി ലഭിച്ചതാണ് നൈൽ മിശ്രീമയുടെ ദേവനായ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതായത് നൈൽ നദിയുടെ ദേവനായ ഹാപ്പിയുടെ ദാനമാണ് ഈ ശിശു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഫറവോന്റെ പുത്രി അവന് മോശെ എന്ന് പേര് വിളിച്ചത് പിന്നീട് ജീവിതകാലം എല്ലാം അദ്ദേഹം മിശ്രീം ദേവനായ ഹാപ്പിയുടെ ദാനമായി നൈൽ നദിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് എന്ന അർത്ഥമുള്ള മോശ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചതിന് ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നായിരുന്നത് മാറ്റി അബ്രഹാം എന്നാക്കി യാക്കോബിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്നാക്കി മാറ്റി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ യോസഫിനും ദാനിയലിനും കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകൾ ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഒരു വലിയ ജനത്തെ അന്നത്തെ ശക്തവും സമ്പന്നവുമായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച മോശയുടെ പേര് ദൈവമോ മനുഷ്യരോ മാറ്റിയില്ല മിശ്രീൻ രാജാവിന്റെ പുത്രി നൽകിയ മോശ എന്ന പേര് തന്നെ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും തുടർന്നു മോശ വളർന്നപ്പോൾ മിശ്രീൻ രാജ്യം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി മിദ്യാൻ രാജ്യത്ത് വന്ന് അവിടുത്തെ പുരോഗതനായ യുത്രോവിൻ്റെ കൂടെ താമസപ്പെടും ആരും അവൻ്റെ പേര് മാറ്റിയില്ല പിന്നീട് ദൈവം അവനെ മരുഭൂമി വെച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴും മോശ എന്ന പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു ദൈവം അവൻ്റെ പേര് മാറ്റിയില്ല പിന്നീട് അടിമത്തിൽ നിന്നും ജനത്തെ സ്വാന്തറാക്കി മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച നാളുകളിൽ മോശ ദൈവത്തെ അഭിമുഖമായി കണ്ടു സംസാരിച്ചു ദൈവം മോശയുടെ പക്കൽ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ ജനത്തിനായി നൽകി അപ്പോഴും മോശയുടെ പേര് മാറ്റിയില്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ പേരുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതോ മോശ എങ്ങനെയാണ് മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് അവൻ ഓർക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവോ ഇനി മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടുതൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോശ എന്ന വാക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥം വഹിക്കുന്നുണ്ട് അനേകം സ്വജനത്തെ സ്വന്തം പ്രായക്കാരെ കൊന്നു വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞ നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശിശുവാണ് മോശെ മോശെ എന്ന പേര് ചരിത്രത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവനതെപ്പോഴും ഓർക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മോശയുടെ കഴിവ് മിടുക്കും കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടുമല്ല അവൻ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മാതാപിതാക്കന്മാരും സുന്ദരന്മാരായ ശിശുക്കളും ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെയും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായിരുന്ന കാണും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മോശം മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടത് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണമായിരുന്നു മറ്റൊന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് കാരണമായി പറയുവാൻ ില്ല എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മോശ ബോധവാനായിരുന്നില്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മോശ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനായി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളും ബോധപൂർവം അവൻ എടുത്തിരുന്നില്ല മോശ വളർന്നു വന്നത് മിശ്രീൻ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിയമപരമായി പറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനായാണ് മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും ഒരു രാജകുമാരി ലഭിക്കേണ്ടുന്നവ ആയിരുന്നു എന്നാൽ താനൊരു എബ്രായനാണ് എന്ന് മോശയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യുവാവായ ശേഷം ഒരു ദിവസവും തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവരുടെ ഭാരമുള്ള വേല നോക്കി ഇത് ഇസ്രേ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം ആകേണ്ടുന്നതാണ് അവർ മിശ്രീമിൽ വന്നത് യോസഫിൻ്റെ കാലത്താണ് അന്ന് യോസെ മിശ്രീ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമൻ ആയിരുന്നു യോസഫിന്റെ കാലത്തെല്ലാം വിശ്വേജനം സുഖത്തോടെ ജീവിച്ചു കാണും യോസഫിന്റെ ചരിത്രം അറിയാമായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായി കാണുകയില്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നു വിശ്വേജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ആരംഭിക്കുന്നത് ജോസഫ് ചെയ്ത നന്മകൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു രാജാവ് മിശ്രീമിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് മുതലാണ് വീണ്ടും ഒരു എബ്രായനായ ഒരുവൻ മിശ്രീമിന്റെ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇസ്ലേജനത്തിന്റെ കഷ്ടത മാറും അതിനുള്ള സാധ്യത മോശയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ശുഭപരി അവസാനിച്ചില്ല മോശയുടെ സന്ദർശനം ഒരു മിശ്രീമിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു ഇത് പരസ്യമായി പറവോൻ അറിഞ്ഞു മോശയെ കൊല്ലുവാൻ പറവോൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മോശയുടെ കൊട്ടാരവാസ കാലം അവസാനിച്ചു മോശ കൊട്ടാരവും മിശ്രീം രാജ്യം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി മിദ്യാന്തേശത്ത് ചെന്ന് മിദ്യാന പുരോഹിതൻ ആയ യുത്രോവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച അവൻ കണ്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണങ്ങിയ മുൾപ്പടർപ്പിൽ ഒരു അഗ്നിജ്വാല അഗ്നിജ്വാല കത്തുന്നത് അവൻ കണ്ടുവെങ്കിലും മുൾപ്പടർപ്പ് തീയിൽ കത്തുന്നത് അവൻ കണ്ടില്ല ആള് കത്തുന്ന അഗ്നിജ്വാലയിൽ നിൽക്കുന്ന മുൾപ്പടർപ്പ് കത്താതിരിക്കുന്നത് ഒരു അസാധാരണ സംഭവം ആയതിനാൽ അത് എന്താണ് എന്ന് കാണുവാൻ മോശ അതിനോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ അഗ്നിജാലയിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു അതവനെ മോശ എന്ന പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക മോശ ഹോറവിൽ പോലെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാനോ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാനോ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാനോ അല്ല അവൻ ആടുകളെ തീറ്റുകയായിരുന്നു അതവൻ്റെ പതിവ് ജോലിയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവനൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ടു അതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച എന്നല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായി മോശ ആദ്യം കരുതിയില്ല മോശ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ദൈവസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഈ അസാധാരണ കാഴ്ച അടുത്തി എന്ന് കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം മോശയോടെ സംസാരിച്ചു മിശ്രീമിലുള്ള ഇസ്രേ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലേ മക്കളുടെ നിലവിളി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു മിശ്രീമർ അവരെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കവും ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ മിശ്രീമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ആ ദേശത്ത് നിന്നും നല്ലതും വിശാലവുമായ ദേശത്തേക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് കനാനിയർ ഹിത്യർ അമോരിയർ പെരിസ്യർ ഹിവ്യർ ഇബൂസിയർ എന്നിവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുവാനും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലേം മക്കളെ ഇസ്ലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട യഹോവയായ ദൈവം മോശയെ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ അരളപ്പാട് ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതി അറിയിച്ചു ഒപ്പം ദൈവം തൻ്റെ ആവശ്യവും പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തി ൊരു മനുഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം മനുഷ്യരുമായ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവും നീതിയുമാണ് ഇസ്ലേ ജനത്തിന്റെ വിടുതലിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുവാൻ ദൈവം മോശയെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി തന്നെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇസ്ലേ ജനത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ സമയമായി ദൈവം അതിനായി മോശയെ വിളിച്ച് നിയമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏലീശയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഏലീശ തന്റെ അപ്പന്റെ വയലിൽ കാളകളെ വെച്ച് നിലം ഒഴുകുക ആയിരുന്നു ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവന്റെ അരികെ ചെന്ന് തന്റെ പുതപ്പ് അവന്റെ മേലിട്ടു ഉടൻ തന്നെ യാതൊരു വിസമ്മതവും പറയാതെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ആഴമോ പരപ്പോ ചിന്തിക്കാതെ ഏലീശ ഏലിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അവൻ്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും സ്വന്തം ജനത്തോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് അവൻ ഏലിയാവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി ഏലീശ ഒരു വിധേയനായ ദാസനായിരുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് തൻ്റെ മേൽ വീണ ഉടൻ അത് ദൈവിക വിളി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏലീശ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ കാലതാമസം കൂടാതെ ദൈവിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു എന്നാൽ മോശ അങ്ങനെയല്ല അവൻ വിമുഖനായ ദൈവദാസനാണ് ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയായി കരുതപ്പെടുന്ന മോശയെ വിമുഖതയോടെ ദൈവിക ദൗത്യം സ്വീകരിച്ച ദൈവദാസനാണ് എന്നത് രസകരമായ ഒരു സത്യമാണ് ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുവാനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സ്ഥലത്തും ആയിരുന്നുവെങ്കിലും മോശ ദൈവിക വിളി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആദ്യ വിളിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു എന്നാൽ മോശ വിസമ്മതിച്ചു മോശ ദൈവത്തോടെ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനും ഇസ്ലൈം മക്കളെ മിസ്ലിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും അവന് ശേഷിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവം പദ്ധതിയെയോ മോശയോ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല മോശയുടെ പ്രശ്നം ദൈവം പരിഹരിച്ചു ദൈവം മോശയോട് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തു മാത്രമല്ല ഇസ്ലൈ ജനവുമായി പുറപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതേ പർവ്വത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്നത് അടയാളമായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു അതായത് മോശയുടെ ആദ്യ തടസ്സം പരിഹരിച്ചു ദൈവിക വിളി തുടരുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിളിക്ക് സമം ആണ് എന്നാൽ മോശ രണ്ടാമതും മറ്റൊരു തടസ്സം കണ്ടെത്തുന്നു മോശ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഇസ്ലൈം മക്കളെ അടുക്കളയിൽ ചെന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാമം എന്തെന്ന് അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ദൈവം മോശയോട് അറിയിച്ച് ചെയ്തത് നീ ഇസ്ലൈം മക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയണം അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസ്ലാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവവുമായ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ ഹോവ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്നേക്കും എൻ്റെ നാമവും തലമുറ തലമുറയായി എൻ്റെ ജ്ഞാപകവും ആകുന്നു നീ എന്ന് ഇസ്രേം മുപ്പന്മാരെ കൂട്ടി അവരോട് മിശ്രമിലെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് കനാനിയർ ഹിത
മോശ വിമുഖതയോടെ മൂന്നാമതൊരു തടസ്സം പറഞ്ഞു അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതെയും എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും യഹോബ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു മോശയുടെ വാദത്തിന് അല്പം യുക്തിയില്ലാതില്ല ഇസ്ലാ ജനം കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചു അവൻ സ്വന്തം ജനത്തെ കാണുവാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഒരു മിസ്ലിമിനെ അടിച്ചു വന്നു അത് പരസ്യമായപ്പോൾ ഇസ്ലാ ജനത്തെയും കൊട്ടാരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മോശയ്ക്ക് ഇസ്ലാ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല അഭിപ്രായമില്ല ഒട്ടും ജനസമിതിയുള്ള നേതാവല്ല മോശ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ജനസമിതിയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ അല്ല ആവശ്യം അവനെ വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് ആവശ്യം ഒന്ന് കുരുന്ത ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ പോഷത്വമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളവരെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനതമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു മോശയുടെ മൂന്നാമത്തെ തടസ്സവാദത്തിന് ദൈവം കണ്ടെത്തിയത് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു അത് മോശയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടയൻ്റെ വടിയെ സർപ്പമാക്കി അതിനെ വീണ്ടും വടിയാക്കി മാറ്റി മോശയുടെ കൈയെ ഹിമം പോലെ വെളുത്തതാക്കി മാറ്റി പിന്നീട് അത് സാധാരണമായി തീർന്നു ഈ അത്ഭുതങ്ങൾക്കാണ് വിശ്വജനം മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചുവെന്നും ഇസ്ലജനത്തെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ദൈവം അറളി ചെയ്തു എങ്കിലും ഇത് കൂടാതെ ഒരു അടയാളം കൂടെ കൊടുത്തു മോശ നൈനദിയിലെ വെള്ളം കോരി ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ഒഴിക്കണം നദിയിൽ നിന്ന് കോരിയ വെള്ളം ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് രക്തമായി തീരും അങ്ങനെ മോശയുടെ മൂന്നാമത്തെ തടസ്സവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ ദൈവിക വിളിയെ തലയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വിടുവാൻ മോശ നാലാമതൊരു തടസ്സം ഉന്നയിച്ചു മോശ യഹോബയുടെ കർത്താവെ മുമ്പേ തന്നെ നീ അടിയിലൂടെ സംസാരിച്ച ശേഷവും ഞാൻ വാക് സാമർഥ്യമുള്ളവനല്ല ഞാൻ വിക്കനും തടിച്ചെന്നാവുള്ളവനും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മോശയെ വിടുവാൻ ദൈവം തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഇതിനും ദൈവം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് മനുഷ്യന് വായു കൊടുത്ത യഹോബയ ദൈവത്തിന് ഊമനെയും ചെകളിനെയും കാഴ്ചയുള്ളവനെയും കുരുടനെയും ഉണ്ടാക്കി യഹോബയ്ക്ക് അതിന് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും കഴിയുമെന്ന് ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദൈവം മോശയുടെ വായോടു കൂടെ ഇരുന്ന് അവൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഉപദേശിച്ചു തരും എന്ന് ദൈവം ഉറപ്പ് നൽകി പക്ഷെ മോശ ദൈവിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വിമുഖനായിരുന്നു അവനത് അവസാനം തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇനി തടസ്സങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മോശയ്ക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാകാം അവൻ അവൻ്റെ വിസമ്മതം തുറന്നു പറഞ്ഞു മോശ ദൈവത്തോട് കർത്താവെ നിനക്ക് ബോധിച്ച മറ്റ് ആരെയെങ്കിലും അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് മോശ ദൈവവിളിയെ നിരസിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവത്തെ കോപാകുലനാക്കി എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവമഹരോനെ മോശയ്ക്ക് കൂട്ടായി നിയമിച്ചു അവൻ മോശയ്ക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ജനത്തോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ അഹരോൻ മോശയുടെ വായായിരിക്കും ദൈവം കോപിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ മോശ തടസ്സങ്ങൾ യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മോശയേക്കാൾ വലിയവനായ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല ഇത് മോശയുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ജന്മസ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടോ കഴിവുകൾ കൊണ്ടോ നേടിയതല്ല ദൈവം ഒരു ദൗത്യം അവന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ മോശ മറ്റനേകം ദൈവദാസന്മാരെ പോലെ ദൈവിക വിളി വന്നപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചതല്ല ദൈവം നേരിട്ടവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ നേരിട്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ടുവെങ്കിലും അവൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ദൈവിക നിയോഗത്തെ നിരസിച്ചു മോശ ഒരു വിമുഖനായ ദൈവദാസനാണ് എങ്കിലും ദൈവം അവനെ മാനവ ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ദൗത്യം ചെയ്യുവാൻ നിയമിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു മോശ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല നിനച്ചതുപോലുമല്ല ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർബന്ധത്താൽ ദൈവിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത വിമുഖനായ ദൈവദാസനാണ് മോശ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുവനെ നിർബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ വേലയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വിളിച്ചുകൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവിക വിളിയിൽ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മറ്റനേകം പേരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത് ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു അവർ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ദൈവിക വിളിയെ നിരസിച്ചു എങ്കിലും ദൈവം മോശയെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്തായിരിക്കാൻ കാരണം ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷങ്ങൾ ദൈവം വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലാം മക്കൾ നിലവിളി കേൾക്കുകയും അവിടെ കഷ്ടത കാണുകയും ചെയ്ത് അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ ഒരുവനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതല്ല 
എൺപത് വർഷങ്ങളുടെ പരിശീലമാണ് ദൈവം അവന് നൽകിയത് മോശം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ദൈവിക പുള്ളി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവനതിന് തയ്യാറുമല്ലായിരുന്നു മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നതൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുവാനുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കുവാനായിരുന്നില്ല ഇത്രോവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതും അവന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി ഏറ്റെടുത്തതും ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ആടുകളെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയുടെ അപ്പുറം വരെ മോശം പോയത് ദൈവത്തെ കാണുവാനോ ദൈവിക ദൗത്യം സ്വീകരിക്കുവാനോ അല്ല എന്നാൽ ദൈവം വിവിധ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയായിരുന്നു വിവിധ അനുഭവങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ദൈവം മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയത് അവസാനം മോശയുടെ വിമുഖത കണ്ട് അവനെ വിട്ടേച്ചു പോയി മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനല്ല ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ എല്ലാവരെയും ദൈവം ചില ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ അനേകരും തടസ്സവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി കഴിയുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അല്പസമയവും അധിക സമയവും അല്പ ആരോഗ്യവും അധിക ആരോഗ്യവും അല്പസമ്പത്തും അധിക സമ്പത്തും ആവശ്യമുള്ള അനേകം ജോലികൾ ദൈവരാജ്യത്തിനുണ്ട് അതിനായി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിമുഖറായിരിക്കാം എങ്കിലും ദൈവിക വിളിയോട് അനുസ്മരണം കാണിപ്പാൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവിക ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അനേകർ വേറെ കാണുമെന്നത് തെറ്റായ ന്യായമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജോലികൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിൽ മറ്റൊരാളിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജനനത്തിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ മറ്റൊരാളിനെ കണ്ടെത്തുവാനോ കഴിയുകയില്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനവും കഴിവുകളും പരിശീലനവും ലഭിച്ച മറ്റൊരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ കാണുകയില്ല നമ്മൾ കടന്നു പോയ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ച സന്തോഷവും വിജയവും നേട്ടവും സ്നേഹവും നിരാശയും പരാജയങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലുമെല്ലാം അതേപോലെ അനുഭവിച്ച മറ്റൊരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ദൈവിക നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം നമ്മളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ആവശ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ വർഷങ്ങളായി നമ്മളിൽ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു ആകെ ദൈവിക വിളിയോട് നമുക്ക് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാം അടിയനിത അടിയനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമേ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പവർ വിഷൻ ടി വിയിലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ദൈവവചനം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആരോടും തർക്കിക്കുവാനോ കണ്ണിക്കുവാനോ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല നിർമ്മലമായ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ മായം കൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ